नमस्कार कार्यक्रम चिया को समय में स्वागत है मैं हिरोज लोपन दर्शक महानुभावर आज हम विशेष कर रंगमंच विशेष में रहकर आज कुराने कुराना को लगी हमीस अतिथि लोकप्रिय रंगकर्मी आशांत शर्मा वहाँ लम चिया को समय में स्वागत करना चाहूँ आशांत सर नमस्कार यहाँ लिया को समय में स्वागत नमस्ते धीरे धीरे धन्यवाद यहाँ निम्त हो पग्ला घोड़ा में अगला घोड़ा अब मंडला नाटक घर में चल रख अब यो यहाँ पे निस्क दिवसों को कई काम भ्या फेरी ते नाटक को जान पर्ने व्यस्त छु इस पग्ला घोड़ा चाह दर्शक हेन ही पर्च मैसेज के आटक घरसम साठी को दशक में अब भारत का प्र प्रख्यात रंगकर्मी हो बादल सरकार वहाँ के पुरुष को मनोविज्ञान ली नारी पात्र को मनोविज्ञान संहालेर एट एकदम रोचक नाटक लेख्त भाषा विशुद्ध रूप में यह पुरुष मेन्टल हेल्थ रहा भोग्परिक पीड़ा को बारे में अब तो बोलि कथा हो निक रोचक छ यो नाटक जो नाटक का चरित्र तब नाटक हेन देखिए कता कता मैं हो कि ए मैं मैं ये पो कर कि एला मैं तो यो कर मैं ये पो करो भिशिम को अब तो एक खाल सचेतना तब को दिमाग में प्रभाव भई रह अनंद आँच अभी ल मैं यो कर अथवा मैं यो भाई राम होने खाल अनुभूति दिशा नाटक ने अंते भर से सब दर्शक आर हे उपयुक्त छु मो रंग क्षेत्रम लगभग लमो समय बिताई सकूत्र में उत्तिके सक्रिय हो समय कसरी व्यवस्थापन कर समय व्यवस्थापन अब तीत साहो गाड़ो से छेन म छाने काम करेंगे मैं अल्लेम समय व्यवस्थापन अब तीत चुनौती छेन तर कि देखिए समय को मूल्य व्यवस्थापन करने सन्दर्भ में अब चुनौती आँच नाटक में अब जी समय दू तो समय रम अनुरूप को सम्मान अलग दर्शक ने प्रत्यक्ष सम्मान करूँ ठूल रिवाड़ होते तो जी नहीं पैसा तिरे हमें पाऊदेन तर ते संगे तो फाइनेंसिंग भैल्यू क्रिएट करने अथवा सोशल भैल्यू क्रिएट करने खाल श्रम को मूल्य कम छंगमंच में जो यहाँ रंगमंच नहीं कोज्न भो विशेष कर रंग मंच के देखिए एटा आपू ने भन्न मन लगे कुरा भन्न अलि सहज छो अलग गाड़ो भी श्रम को हिसाब से तर आर्थिक हिसाब से अलग तो सहज भी मैं एकदम न्यून लागत में मंच प्रस्तुति तैयार कर सू मैं लगे कुछ मंच भन्न सू अभी जो कुछ मैं पांच सात लाख आठ लाख दस लाख अथवा पंद्रह लाख लगाए नाटक बनाएर भन्न सू तेरा फिल्म बनाएर भन्न पाद मैं पचास लाख साठी लाख अथवा एक करोड़ डेढ़ करोड़ लगन सो भिस्ब सहज छ एक दोसों से चरित्र को जीवन से पूर्ण बाचि पूर्ण रूप में बाजि तैर चाहिए मजा आँच पूर्ण रूप में बाच बा अने एक खाल टीम स्पिरिट हो टीम स्पिरिट तो मूवी में हो तर नाटक में रंगमंच में देखिने गरी होनी तो टीम स्पिरिट तांद अपनत्व हो जीवंत अभिनय भैह अस्ते ये कुछ नाटक लाजिक सद्भाव राष्ट्रीय एकता को नाटक ने कस्त खाल टेव पुरा सकला नाटक बाटक नाटक ने मैं जहांसम लग सब पैला राष्ट्र संसार अथवा जीसुक होने मंे हो भाई सन्देश प्रवाह कर सब मंत्री मिले बस्त 
संदेश प्रभाव कर नाटक एकदम उपयुक्त मध्यम भैर होना सकाली रंगमंच को सन्दर्भ में अब तेल अब तो दिएक हो राष्ट्रीय एकता को सन्देश दी रहा हो रंगमंच में हम विभिन्न समुदाय का मानी मिले काम कर खाले से अदृश्य रूप में राष्ट्रीय एकता को सन्देश संप्रेषण भैर हो जो लुप्रे थुप्रे कम्युनिटी का साथी वहाँ अब कहीं कहीं फरक फरक तरीका आ तर आवट मंच में हम सेयर कर तो हिसाब से ल एवट भूमि में एवट मंच में बसर हमें सब को कुछ सेयर कर अनुभूति हमला भैर हो ज जिस नाटक हेन हो संभवतः वहाँ लाइर होना सब जो यहाँ नाटक प्रस्तुत करते जो सामजिक विषय वस्तु आर्थिक विषय वस्तु राजनीति विभिन्न आदिवासी जनजाति को मुद्दा उठा कति को चुनौती छो चीज है पर्दा में उतार सजिल प्रत्यक्ष दर्शक ने ते हेने फिर भोलि तब काम करते सरकारी पक्ष तबाव हो कठाई मेदी कहीं हम चुनौती झेल पर्ने नहीं होनी तो चुनौती कहीं प्रत्यक्ष होना सकता कहीं अप्रत्यक्ष होना सकता मानसिक रूप में आने चुनौती चुनौती नहीं होनी तो क्या भौतिक रूप में आने पर्स भैन हमें कहीं कहीं के चुनौती हो निके अगड़ी मैं तामांग थोंगे भाटक करा थे ला यो कम्युनिटी को हिसाब से सोशली म करेक्ट छु कि नहीं कत म इनकरेक्टली अब अगलत भाषा बोलि कि भाई चुनौती होता समुदाय को मानेस कंप्लीट रूप में इंटरव्यू लब कुछ केसरा केसरा के लिए अत्र नाटक करूर्ने होता तो नाटक से होने देखि तो समुदाय को लगी तो समाज को लगी अस्वीकार्य होता तो हो हम फेलिर होनी तो खाले चुनौती बाकी रहो राजनीतिक रूप में आने चुनौती प्राय तो रंगमंच में छेन रंगमंच हास्य व्यंग्य क्षेत्र में होना हास्य व्यंग्य क्षेत्र में होना तो रंगमंच में हास्य व्यंग्य देखि रंगमंच में गिने प्रस्तुति में राजनीतिक हस्तक्षेप तीन भाग तो समाज र समुदाय अर्मला लीएर बीच में एट भारत लिंबू भाई के नाटक करे थे हबिंदू राम पंडित करने बेला में इश्यू चाहे उठा थे जस्तु लग् मैं तर उ नाटक रोकेन उ नाटक रोक्न कोई आएन भी कोई आउथे वेदी हमी भी तीत संग रंगमंच में जी मे हो वहाँ एक खाल स्ट्रेन्थ दिवे तो भारत भाई भाई लाई कि माजूर को साथ है म दाजूरस मैं कुरा रंग छेन ऊ कन्फिडेन्ट थे तीखे तो रंगमंच आप में एक खाले समुदाय हो क्या जहाँ विभिन्न जात जाति भाषा भाषी समुदाय और सब क्षेत्र का मानी के आनंद ने हटा कहीं कहीं के ती क्षेत्र में कुछ कुछ गुटर कुछ कुछ समूह बने अब उसे अर्क एवं धार समाउन से खोज तर अंत ऊ पी के साझा क्षेत्र हो यहाँ हम सबजा बराबर छो सब को सुनि पर्च सब बोलि पर्च भो तक नाटक रीवन में के फरक नाटक ने जीवन हो इसलिए कसरी नाटक नाटक नहीं हो जीवन जीवन नहीं हो जीवन राटक कहीं एक होना सकते कहीं कहीं नया नया कलाकार साथी भाई मेरे लिए तो नाटक नहीं जीवन हो अथवा मेरे जिन मेरे लिए तो जीवन नहीं नाटक होने भाई सुनिं तो एक खाल भावना में अल बड़ी भावुक भग जो लाटक समष्टि में कि होने देखि तो डेढ़ दुई अथवा तीन घंटा भि में जीवन भन्ने एक खाल के हो मंच हो जीवन भो संप्रेषण करने एटा 
माध्यम हो तर जीवन भित्र धेरै किसिमका नाटकहरु हुन सक्छन् कि जीवन भित्र यति धेरै कुराहरु छन् जसको नाटक लाखौं करोडौं नाटक बन्न सक्छ त्यो जीवन त त्यो एउटै नाटकले पूर्ण त हुँदैन नि त अनि जीवन भनेको नाटक पनि हुन सक्दैन फेरि नाटकमा जे गरिरा छ त्यो कुरा हामी जीवनमा पनि गर्न सक्दैनौ सीमितता र असीमितता हुन्छ जीवन असीमित हुन्छ नाटक भित्र धेरै सीमितताहरु हुन्छन् समयको सीमितता हुन्छ क्षेत्रको दृश्यको सबै कुराहरुको सीमितता हुन्छ चरित्रहरुको सीमितता हुन्छ तपाई जीवनमा जानु भयो भने 8 अरब चरित्र भेट्नु हुन्छ अहिले जनसंख्या इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल मान्छे चाहिँ के हो इन्डिभिजुअल क्यारेक्टर हो तर नाटक भित्र त 4 जना 5 जना 8 जना 10 जना 12 जना मात्र चरित्र हुन्छन् त्यही भएर मेरो लागि नाटक नाटक नै हो जसले जीवनको कुरा भन्छ अनि जीवन भनेको जीवन नै हो जहाँ मान्छे र मान्छे बीच सहकार्य हुन्छ मान्छे र मान्छे बीच भावनाहरुको आदान प्रदान हुन्छ मान्छे र मान्छे बीच चाहिँ के हुन्छ देखि कार्य व्यापारहरु हुन्छन् र मान्छे मान्छे भएर बसिरा हुन्छ जस्तो एउटा नाटक सुरु हुन्छ पर्दा खोलेर हजुर र त्यहाँ विभिन्न चरित्रहरु हुन्छन् हुन्छन् र फेरि नाटकको अन्त्य हुँदै गर्दा पर्दा बन्द बन्द अहिले लाइट पनि हुन्छ भनौ लाइट अफ हुन्छ पहिला पर्दा जीवन त्यही नै हो किति भन्न अलि फरक छ अ त्यसरी तुलना गर्दा खेरि के हुन्छ कि लाइट अन स्टेज अन हुनु र जीवनको सुरुवात हुनु अनि बच्चा जन्मिनु र अनि अगाडि चाहिँ उसको चाहिँ पहिलो आवाज सँगै उले चाहिँ जीवनमा सास फेर्नु एक खालको सुरुवात हुन्छ त्यस्तै चाहिँ मञ्चमा चाहिँ अब त्यो लाइट अन भएपछि के भयो उज्यालिदै गएपछि सुरुवात भयो अन्तिममा लाइट अफ हुन्छ त्यस्तै चाहिँ जीवनको ज्योति पनि बुढौली लागेर अथवा के भएर उसको चाहिँ निभ्न थाल्छ त्यो एक खालको सिमिलारिटी छ जीवन र नाटकमा चाहिँ जस्तो यहाँ काठमाडौँ प्रवेश गर्दै गर्दा हजुर जीवन बाँच्नको लागि भनौ न कतिको जीवन नाटक नै गर्नु पर्यो नाटक गरेर जीवन भन्यो भनौ न एक छाक टार्नु पर्यो अथवा कोठा भाडा तिर्नु पर्यो त्यस्तो नाटक यो जीवन चाहिँ गर्नु पर्यो कि परेन यहाँको भोगाइमा मेरो भोगाइमा चाहिँ के भन्दखि नाटक गरेर आफूलाई चाहिँ अब सहज जीवन जीवनलाई चाहिँ अलि संघर्ष नै गर्नु पर्यो धेरै गाह्रो भयो धेरै गाह्रो भयो इन अ सेन्स म काठमाडौँ बासी त होइन नि त काठमाडौँ भन्दा बाहिरबाट आए अनि त्यसपछि यहाँनिर मेरो चिने जानेको आफन्तहरू पनि कोही हुनुहुन्न थियो त्यो हिसाबले चाहिँ अब अलिकत गाह्रै भयो अनि नाटक चाहिँ यहाँ काठमाडौँ आउनुभन्दा अगाडि नै गर्थेँ म चाहिँ विराटनगरतिर हुने बेलामा अनि यहाँ आएर चाहिँ पछि मेरो जीवन जिउने क्रममा चाहिँ के हुन्छ कि अलि नाटक जानेको हुनाले गरेको हुनाले अलि सहज भएको नाटक र त्यो के हुन्छ कि नृत्य विधामा पनि म संलग्न थिएँ त्यो दुईटै कुराले मेरो जीवनलाई चाहिँ अलिकत सहज बनाइदिएको हो गाह्रो चाहिँ गाह्रो छ काठमाडौँमा चाहिँ आएर स्ट्रगल गर्नु चाहिँ गाह्रो छ जस्तो तपाईँ नाटक गर्दै गर्दाखेरि मनसमा दर्शकको मनोभावलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ आज दर्शकले होइन त्यही प्रतिक्रियाहरू होइन आज ए यो चिजले चाहिँ दर्शकको मन जित्न सकिन्छ है अथवा दिन दिनकै गरिरहँदाखेरि त ए हिजो यो चिज भए आज यो चिज गर्ने दर्शकलाई चाहिँ यसले तान्न सकिन्छ भन्ने खालको मनोभावहरू त्यो चिजहरू चाहिँ त्यो ममा चाहिँ त्यो चाहिँ खै के भएको थाहा छैन चल्दैन मैले चाहिँ अन्तिममा चाहिँ के हेर्छु भनेदेखि त्यो अभ्यसन गर्ने बेलामा चाहिँ अब दर्शकहरूप्रति अब त्यो आभार व्यक्त गर्ने बेलामा जब हामी अन्तिममा आउँछौँ नि त्यतिखेर म चाहिँ दर्शकहरूको अनुहारमा चाहिँ हेर्छु यदि उहाँहरूको अनुहारमा त्यो खालको सन्तुष्टि छ त्यो क्याथर्सिस त्यो रि रिलिज भएको देखिन्छ त्यहाँनिर भनेदेखि चाहिँ ए अँ हामीले राम्रै गरेछौँ क्या रे भने जस्तो लाग्छ अन्यथा त्यतिखेर चरित्रलाई नै पूर्णता दिनमा त्यही नै हामी चाहिँ लागिरहेको हुन्छौँ दर्शकतिर ध्यान गयो भने त हामी त भट्किहाल्यौँ अथवा दर्शकलाई मैले यसरी चाहिँ लोभ्याउँछु अथवा यसरी एट्र्याक्ट गर्छु भनेर भन्न थाल्यो भनेदेखि हामी क्रिएटिभ करप्ट हुन्छौँ क्रिएटिभ करप्ट भनेको चाहिँ आफ्नै त्यो सृजनालाई पनि के गर्ने म्यानिपुलेट गर्ने हुन्छौँ के अनि त्यो चाहिँ अलिकत 
हानिकारक हो सृजना करने मानेस जोगी होने उसको प्योर सृजना से अगड़ी आँच अन्यथा ऊ ल बदमाश भर चाहे बेईमान भर उसे के कता ढाकछोप करने कता के मिलाने कता के दर्शक हेद्दे ठैक्क था पाइल अ इसलिए जानने भर के जो तैयार कैरेक्टर है निभाई राख्ता खेल बीच में डायलग बिर्सने कहीं ते तब जस्ते हिरोसी ने भाया जस्ते जब मो कर यो बना अथवा मैं एट्रैक्ट कर दर्शक सोचना थाल बेला उसको मस्तिष्क को बाटो के व्यस्त भैदि रोल्ले बोलने पर्ने कुछ जो पर्ने कुछ भट्कि डायलग बिर्स यदि कम्प्लिट रूप में मैं मेरे चरित्र यहीं बस पूर्णता दिशा ईमदार पूर्वक चरित्र बांचन था उसे बिरा तर कहीं अरुण डिस्ट्रैक्शन्स अब तो बिर्सने सकने संभावना होस्तों अवस्था में अब तुरंत एडलिप करने इंप्रोवाइज करने काम तो ट्रेनिंगमें सीखा हमें एडलिप कसरी लिने तब अथवा तब इंप्रोवाइज कसरी करने भाई हो मैं के लगे नडाटिकन भन्न पर्दा खेल नाटक को प्रशिक्षण दिने अभिनय को प्रशिक्षण दिने बेला में यहां यावत कुछ प्रशिक्षण समष्टि में अलसम धेरे विद्यार्थी पाने भाषा ते भर वहाँ भि कहीं के लगे ला यो बिग्री के जो पूर्व तैयारी करूर्ने होते वंचित हो जो लग मेरे तो अब स्कूलिंग अलग फरक भो ये यक्ट्रेस स्टूडियो में अनुपरालसम सिके उ स्टूडियो सेवेन में सब इन इलेवेनसम सिको उ अर्क हो डेब्रा भेरे मानेस संगत करते गए पे के होद धेरा आदो रहे फिल्टर कर रख्न पर्ने रहे जो रंगकर्मी गुट उपगुट सुनी खास असंतुष्टि के समूह सृजना करना डोर आक हो कहीं के ला मैं तो अब तो पाइन कि ला मेरे कुछ तो भेन कि ला मेरे कुछ राखने ठा मैं कुछ डीएन कि मैं तो अज धे चाहिए भाग असंतुष्टि हो अब कसले मैं साथ दिशा साथ खोजते जाना खेल एक खाल गुट उपगुटर से निर्माण हो फिर हम राजनीति में देखिए स्वाथ असर पर्द असर पर्द राजनीतिक चेत भेक हो रंगकर्मी अभी कहीं तो असर पर्च तर राजनीति भाला अब नेपाल जस्त देश को जो खाल एक खाल हो स्वाथगत राजनीति होगा नसोचे राजनीति तो राज्य संचालन को नीति हो यदि तब पोलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने तब बुझ् पर्ने कुछ के देखिए राज्य संचालन का लगी आवश्यक पर्ने सब नीति अंतर्गत के राजनीति जो अगसम जोड़े दल का नेता चुनने ये करने मिलने अ शासन संचालन करने बाघंडा में जाने भाई बुझ अलग सायद हमी नेपाली में अलग बड़ी नहीं हावी भाषा तेज को असर भी होगा इसी उपभोग हो निके अगड़ी देखी मानेह आप बोलने स्वतंत्रता पाया थे बोलने मंच पाया थे अ विमुख थे कतिपय मैं कतिपय मानी कतिपय समुदाय कतिपय का कुछ अज भी बोलना बाकी जो लगनी तो हम समुदायसंग मिले बोल्छ ल हम उसंग मिले बोल्छ ये एक समष्टि में सब में ज्यादा मेरे कुछ सुनिदन से गुप उपगुट बन खास भलो कर एक मन भड़का अथवा मन सन्तुष्टि दिन एक शांत पार्ला एक काम कर अंत तो गोत्त करने के देखि आपको सृजनात्मक क्षमता नहीं के पिष्कृत करने हो झन राो बनाने हो 
जसरी हो मैं बेचते तो मेरे सृजना हो मेरे सृजना राम होना मेरे सृजना सृजनात्मक क्षमता भी के होना पो राम हो जी राम मेरे सृजनात्मक क्षमता बना मेरे सृजना भी तीत राम रि अब तो ग्राह्य होगा मंला भन्ना मैं एक्सेप्ट कर सकता अभी मेरे सृजना जतिसुक मूल के जात को मतसुक ठूल कम्युनिटी को अथवा जतिसुक ठूल धन ग्रुप को भेपनी भोलि मेरे सृजना चाह मेरे कला चाहिए अब तस्त भेन भादा तो मानी एप्रिशिएट करें प्रोत्साहित तो करें सुंदर भी मंदन ते भर तो ग्रुप में ज्यादा भी हो तर उद्देश्य के लिखो सृजना के राम बनाने सृजनात्मक क्षमता बढ़ाने पुरस्कृत करने तस्त होने देखि ग्रुप उपगोट भाग घाटा छेन तर वैयक्तिक सुविधा का लगी अब स्वाथ का लगी ग्रुप उपगोट में जानदि तेज हानि समग्र कला क्षेत्र हम्रे समुदाय सब को समुदाय रंत में देश विश्वला जो ये संगीत नाट्य प्रशिक्षण भी बनाकर्मी कति को सपोर्ट संगीत नाट्य एकडेमी को सन्दर्भ में अस्त मैं एक चोटी क्या भाया जो फेरी भन्न पर्दा खेल संगीत नाट्य एकडेमी भाग अगड़ी अब तो प्रज्ञा प्रतिष्ठान थी तेल तीन टुकड़ा पारे अब एट टुकड़ा अंतर्गत संगीत नाट्य एकडेमी बना जसले अर्क ललित कला अर्क अब तो भाषा रोर से साहित्य बड़ो दुर्भाग्य ये अब एवटेल हेन सकते तीन ठाव लगे राज्य को बजट लशासनिक खर्चम के सकाइ विकेन्द्रीकरण हो विकेन्द्रीकरण के नाम में जब अब तब प्रशासनिक खर्चम अब सब कुछ सकूँ रुन स्रोत तब जो स्रोत को उपयोग कर चीज को विवास करे स्रोत अब तक जग बनाम खर्च करूदि तेल राम फल तो दीदेन संभवतः संगीत नाट्य एकेडमी एकेडमी के कराने देखि उस बजट एकजा प्राग्य दस लाख चला मिले विभाग एवं विभाग ने दस लाख मिल वर्ष में अब चालीस लाख चालीस लाख अब एट नाटक बना हम अब दस बाहर पंद्रह लाख खर्च हो नाट्य विभाग दस लाख वर्ष को बजट जानको चल एकदम नितांत रूप में सृजन सृजनशील समूह समूह को एकदम वैयक्तिक प्रयास ने नहीं चल इस राज्य को कुछ दखल छेन राज्य के कुछ सपोर्ट कर राज्य राज्य के गर्व करने ठाकुर मैं यो एकडेमी चला मेरा अब के आसे पास कार्यकर्ता लगे तैं भर्ना करूँ राज्य को संचालन तह में बस का नेता के फूर्ति लगने अब आपको चुनाव क्षेत्र में ज्यादा खेल पल्ल मैं लाइ तैंती भाई होगा तो कला संस्कृति भोट मांगने आधार मात्र बना एकदम भोट मांगने आधार राम बना नहीं हो कला उसको विवास भाई के छेन तो इसमें मेरे से एकदम विमति अल्लेम ठा छ अब के था अब हम अभी मंत्री सुदन किरातीजी हो आगामी दिन में अब लम काम कर बजट छुट्टाई दिए संस्कृत को बाटो में वहाँ काम करें जो लगता क्षेत्र वहाँ अब के देखिए अल समावेशी रूप में अब तो मानी को भर्ना करूँगा विशुद्ध रूप में सबह राम पोस्टर में लियां भाषा कह नाच घर में गए अर्क कार्यक्रम राम कर नाच घर को हम अशोक प्यासी राय रहा उसमें कलात्मक राज्य को संस्कृति के भाई कार्यक्रम कन्सेप्ट मैं मन पर्यटन राम 
सायद राज्य को अब तो स्रोत अब राज्य के कुछ एवं निकाय मार्फत परिचालन करम हो तर ते अरु बजट को अरुण कुछ हेन गए सायद दिकदारी लगने हो तो भाग बाहे मैं अरु खास हम रंगकर्मी को लगी खो मैं देखा छो ठाग्न का लगी राजनीति कर पार्टी को झंडा बोक्न पे अथवा सदस्य बन पल गाड़े पार्टी को स्वतंत्र रूप में हिड़ने कलाकार हमें बरू के देखि नाटक करने बेला में राज्य बना को हल थे नाचघर तो नाचघर में एकदम सीमित रूप में थोड़े पैसा में रंगकर्मी रंगकर्म कर दाल को योजना लियाने होना अब एकडेमी को पंद्रह रोपने जगह आक संगीत तथा नाके नाट्य एकडेमी को भगवती बाल भाई अलग उतापटी मालिका होना तो जगह में दुईटा तीन टाइम अलग राम खाल थिएटर बना रंगमंच करने हो ये तब अब एकदम सुलभ तरीका करना पाँन सहजीकरण कर खाल वातावरण हम तो बनाईदे राम हो खास एरिया इसी करने बेला में अब तो अग्रजर के भोलि ये हो हम यहाँ हम इस नहीं अब ती रंगकर्मी भी तैं कि अ तो संगीत तथा नाट्य एकडेमी में म इसो कर हे अस्त गए मैं हेरे कई साथी को अनुहार हेरे प्राज्ञ साथी को अला वहाँ पार्टी का योगदान दूनभक होना पार्टी को लमो योगदान पीछे अब तो वहाँ तैं आ समि में कला रस्कृति अस को लगी अथवा नाट्य क्षेत्र में काम करने को लगी वहाँ को योगदान के कस्त रहो एकचोटी चर्चा परिचर्चा होने पर्ने खाल बहस लगभग हम कार्यक्रम को अंतिम क्षण में छोड़ पगला घोड़ा को बारे में बाकी अलग फिर लास्ट क्वेश्चन करना बाकी नहीं जो पगला घोड़ा गुण ये तो अनुवाद हो जो नाटक लेखने मानी कमी हो कि खर्च बड़ी भर ये अनुवाद करवाद करवाद भो हम शिव खाण भाई हो तेस को सुपरी वेचखंड अथवा भनम सगने अच्छे हे दिने ये भो ये भैन भाई ज्ञान से मैं कर अनुवाद नाटक करना कम कुछ कुछ सन्दर्भ में राम मानदी जस्ते सहज रूप में उपलब्ध भो जो चीज तब अन्न खोज्ते हुए अल पैले नहीं अब तो कहीं लेखी ए मेरे कुछ तो इसलिए पैल्य भाया रही है यही कुछ मलिक मिला भू नहीं भन्न सजिल भो हिसाब में बाहर का नाटक अनुवाद कर सहज राम राम नाटक भी लेखी सकता बाहर बाहर ने सन्दर्भ में केखि लेखने मं जस्ते अब सर्वभक्त श्रेष्ठ दाई भी हो वहाँ लेखि रहो अचल तीन लेख्व अभी अब अब पुराना नाटककार को नाटक गोविंद बहादुर मल्ल गोटा ने गोपाल प्रसाद रिमाल भो अब अथवा बालकृष्ण समने भैया उन्को नाटक नया लेखने में समस्या के देखि अब इसलिए समय लिंक क्या नाटक लेखन ले छ महीना सात महीना आठ महीना कति लिंक अ ते नाटक क्षेत्रम संलग्न भर नाटक का प्राविधिक सब पक्ष समेटे लेखने खाल मं नाटकम संलग्न भग चाहिए तस्त मे पांच छ महीना उसे लगता खेल तो पांच छ महीना को श्रम को मूल्य हम तीर्न सकता कि सकतेन पेलो प्रश्न ये हो यहाँ तो एमेचोर अब सौखीन भन न सौखीन राइटर आई नाटक लेखे कर दिन न तो सौखीन रूप में लेखे तेज भाव सन्देश के हो तो बोक्न कि फकत शब्द मैं हो अब उन् को नाटक करें साध्य भेन व्यावसायिक रूप में लेखने रंगकर्म में रहोक रो कि देखिए सामजिक राजनीतिक सब चेत भर मैं लेख्ता खेल तो सम्मान करने परिपाटी नाम लेखक नपा यह सत्य हो सम्मान होना नमस्ते कर सम्मान कर अथवा ढोक सम्मान कर वहाँ को छ महीना को तो पारिश्रमिक तो राम दिखे समय समय तो चलन छे 
त्यही भएर हो हामी त लेखकहरू छन् नि त राम्रै लेख्न सक्ने लेखकहरू छन् म ठमाउन सक्छु खगेन्द्र लामेछा नि अलिकति मजाले लेख्नु पऱ्यो नि लेख्छन् नाटक उसले चाहिँ अब जस्तो भने पनि उस्तै लेखिदिन सक्छ अब लेख्दै नै पऱ्यो भने अब यो बुद्धि सागरले पनि अब लेख्दैछन् क्या रे उसको लागि चाहिँ त्यो के भन्छ हाम्रो शिल्पीको लागि अब लेख्नै पऱ्यो भने अनुबराल सरले पनि लेख्नुहुन्छ होला अर्को भाइ निस्किँदैछ सुलक्षण भारती उसले पनि लेख्न सक्छ तर त्यो समयको चाहिँ के भनेदेखि सम्मान गर्ने परिपाटी चाहिँ छैन अलिकति छायामा परेको भनौँ नाट्य क्षेत्र हामी अन्तिममै छौँ के भन्नुहुन्छ पक्ला घोडाको विषयमा आफ्नो दर्शकहरूलाई ओहो नाटक बडो मजाको छ तपाईँले हेर्नु भयो होइन अनि अब त्यो आफ्नै कामको आफूले प्रशंसा गर्नु भनेको एक खालको आत्मरति हुन सक्ला मेरो काम चाहिँ छोडौँ र भाइ बहिनीहरूले जति पनि काम गरेका छन् चरित्रलाई पूर्णता दिन एकदमै मेहनत गरेका छन् कलाकारहरू को को हुनुहुन्छ कलाकार एकदम राम्रा राम्रा कलाकारहरू हुनुहुन्छ प्रमोद अग्रहरी छन् एकदम राम्रो कलाकार अनि फिल्ममा पनि व्यस्त हुनुहुन्छ नाटक पनि गर्दै हुनुहुन्छ मलिका महत छ वहाँ पनि फिल्ममा व्यस्त पनि हुनुहुन्छ अनि यता नाटक पनि अब गर्दै हुनुहुन्छ वहाँको दुई तिनवटा फिल्महरू आउँदैछ अगत छे अनि त्यसपछि यो के अरे सती देवी अनि यो नाटकमा बडो शीर्ष भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ उहाँले चाहिँ एकदम जोखिमयुक्त भूमिका हो त्यो चाहिँ त्यस्तै विजय आनन्द ताम्रकार भन्ने भाइ हुनुहुन्छ वहाँ पनि फिल्ममा पनि व्यस्त हुनुहुन्छ नाटक पनि गरिरहनु भएको छ वहाँको बाटो भन्ने फिल्म चाहिँ केही समयपछि आउँदैछ बाटोमा म पनि छु अनि एकदम राम्रो अभिनेता हो विजय ताम्रकार त्यसपछि बिम्ब अधिकारी हुनुहुन्छ उहाँले पनि थुप्रै नाटकहरूमा चाहिँ अभिनय गर्नुभएको छ एकदम मजाको काम गर्नुहुन्छ अब यसको डिरेक्टर घनश्याम श्रेष्ठ भइहाल्नु भयो त्यो सेट डिजाइन पनि उहाँले नै गर्नुभएको एकदम राम्रो छ टिम राम्रो छ यो चाहिँ मण्डल नाटक अब हरेक दिन पाँच बजी हुन्छ सोमबार बिदा हुन्छ अनि शनिबार दिउँसो साढे एक बजी पनि हुन्छ यो नाटक अहिलेको समयमा एकदमै सान्दर्भिक छ हाम्रो यो मनोसामाजिक विषयलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिएको चाहिँ अब नाटक हो मनोवैज्ञानिक मात्रै होइन कि मनोसामाजिक विषयलाई चाहिँ तपाईँ हाम्रै कथा हो त्यो चाहिँ हामी आफैले कहीँ कहीँ पाउँछौँ यदि तपाईँ प्रेमिल स्वभावको हुनुहुन्छ र प्रेमिल कुराहरू तपाईँलाई मनपर्छ र प्रेमका कुराहरू मनपर्छ भनेदेखि त यो नाटक झन् तपाईँले छुटाउनै हुँदैन किनभने किनभने यो चाहिँ विशुद्ध रूपमा चाहिँ प्रेमकै विषयलाई लिएर चाहिँ अगाडि बढेको कथा हो हरेक उमेर समूहकोले हेर्न सक्नुहुन्छ मनसुन चाहिँ माघ छ गतेसम्म मनसुन माघ छ गतेसम्म यहाँको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो धन्यवाद तपाईँले आफ्नो टेलिभिजनमा मलाई चाहिँ अब आमन्त्रित गर्नुभयो दुई शब्द राख्न दिनुभयो धेरै बोलेको अरे दुई शब्द भन्दा त अनि जस भनायो भन आफ्नो शब्दहरू राख्न दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ चियाको समयमा रङ्गकर्मी आसन सन्नसँग आजको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला भन्दै अर्को नयाँ एपिसोडमा नयाँ अतिथिको साथमा आउने बाचा गर्दै आजको यो कार्यक्रम चियाको समयबाट म कार्यक्रम प्रस्तुत हिरोज लोप्चन पनि बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार